Sai cos'è l'estivazione? Ciao, sono Roberto. Aiuto le persone a realizzare e gestire i giardini in modo semplice, salutare e sostenibile. In tanti pensano che ci sia un solo riposo vegetativo per quanto riguarda le piante, quello che va dall'autunno fino alla primavera. E questo in parte è vero perché molte piante si sono adattate a perdere anche le foglie per sopperire alla mancanza di acqua. Il fatto di andare incontro all'inverno e avere terreni gelati precludeva la possibilità alle radici di assorbire acqua a sufficienza e quindi per difendersi dal freddo e comunque da, da questa necessità si sono adattate perdendo la foglia e mettendo a riserva sostanze per poi a primavera ricostituire nuovamente la nuova vegetazione. È un po' quello che tutti conosciamo a livello di riposo vegetativo, ma ce n'è un altro che forse è molto importante da prendere in considerazione soprattutto in previsione dei cambiamenti climatici futuri e soprattutto del nostro contesto climatico del nostro paese Italia che è prevalenza mediterraneo, in cui le stagioni sono sempre più calde e siccitose e da giugno fino a settembre viene chiuso il rubinetto e non piove mai coincidendo poi con i periodi più caldi dell'anno. Ecco, l'estivazione è un periodo di riposo delle piante in cui rallentano i loro processi fisiologici e vanno proprio come il letargo, soprattutto per quelle piante caratteristiche del clima mediterraneo e questo permette di superire alla mancanza di acqua, alla siccità. È importante saperlo perché in questi casi dare acqua può essere molto peggio. Che non darne affatto. A seconda delle piante, infatti, se irrighi, puoi creare le condizioni ottimali per la proliferazione dei funghi e quindi fare peggio che meglio. Ecco cosa si intende per estivazione ed è importante capirlo, altrimenti il rischio è quello di dare acqua quando non ce n'è bisogno e in quel modo stimolare la nascita e la proliferazione di funghi che poi fanno seccare le piante. A quel punto magari pensi che abbiano patito la sete, l'arido e invece è proprio l'acqua che hai somministrato ad aver creato le condizioni per farle morire. La cosa strabiliante di questa estivazione è che una volta che passano i caldi tremendi e magari come è ora, siamo ai primi di settembre e è piovuto magari un bel temporale inizia a vedere l'erba dei campi che rinverdisce, la gramigna riprende vigore. Anche queste piante, come ciò alle mie spalle, danno una seconda fioritura, è come fosse una seconda primavera. Quindi iniziare a, a usare queste tipologie di piante da clima mediterraneo ti dà un triplice vantaggio, perché hai una fioritura primaverile, magari c'è una stasi estiva ma no, non ti crea nessun disagio perché ti fa risparmiare un sacco di acqua e di cure e poi a settembre c'è un'esplosione di colori e di vita. È importante capire che le piante non sono tutte uguali, non tutte hanno le stesse esigenze e soprattutto conoscere quelle più adatte alle nostre necessità e al nostro contesto è fondamentale per avere un giardino che sia sostenibile e soprattutto sostenibile per te, per le tue tasche, per il tempo che vuoi dedicarli e a quel punto diventerà sostenibile anche per il resto de dell'ambiente. Se ti interessano questi argomenti vai sul sito giardinofuturo.it dove ho preparato apposta per te, se ti vorrai iscrivere alla newsletter, la mia guida in comodo pdf del giardinaggio sostenibile. Ti ricordo che il futuro dipende anche da te, a cominciare da come gestisci il tuo giardino. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!